ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో ఉంటే ఏంటి అండ్ బీపీ కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీ ముందు కూడా ఉండొచ్చు సో ఒకవేళ పేషెంట్కి ప్రెగ్నెన్సీ ముందే కనుక బీపీ ఉంటే దాన్ని క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం మనం అదే కనుక మన ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన ఇరవై వారాల తర్వాత బీపీ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తే కొత్తగా పేషెంట్కి దాన్ని జెస్టేషనల్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాము సో బీపీ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మనకు బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంటే చాలా ప్రమాదాలు ఉంటాయి అవి తల్లికి ఉంటాయి బిడ్డకి ఉంటాయి ఫస్ట్ తల్లికి ఎట్లాంటి ప్రమాదాలు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం సో బీపీ అనేది ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్స్ కన్స్ట్రిక్ట్ అయ్యి బ్లడ్ సప్లై సరిగ్గా వెళ్ళదు బేబీకి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మదర్కి స్ట్రోక్ అంటే పెరాలసిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బేబీ సరిగ్గా ఎదగదు లోపల ఏ కాకుండా లివర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కిడ్నీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇట్లా తల్లిని ఇలా ఇబ్బందులు పెడుతుంది బీపీ ఉండటం వల్ల అదే బేబీకి వచ్చేసి మనకు రక్త సరఫరా సరిగ్గా వెళ్ళకపోవడం వల్ల బేబీ అనేది గ్రోత్ సరిగ్గా ఉండదు సో మనం ఎట్లా చూస్తాము బీపీ వచ్చింది ప్రెగ్నెన్సీ ఫస్ట్ టైంలో ఇరవై వారాల తర్వాత ఐడెంటిఫై చేస్తే దాన్ని జెస్టేషనల్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాము దీంతో పాటు ప్రోటీన్ యూరియా ఉంటే అంటే పేషెంట్ యూరిన్ టెస్ట్ కూడా చేసి చూస్తాము ప్రోటీన్స్ కూడా ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుంది అంటే దాన్ని ప్రీ ఎక్లాంషియా అంటాము సో ఈ పేషెంట్స్కి మేము చేసేదల్లా బీపీ మానిటరింగ్ అండ్ బీపీ తగ్గడానికి మందులు పెడతాము మా టార్గెట్ వచ్చేసి బీపీ వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ దీనికన్నా తక్కువ మెయింటైన్ అవ్వాలి సో దీనికి మనం మందులు స్టార్ట్ చేస్తాము రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేస్తాము పేషెంట్ని సో బీపీ కంట్రోల్లో మెయింటైన్ అవుతుందా లేదా దీంతోపాటు బేబీ గ్రోత్ ఎలా ఉంది బేబీ రక్త సరఫరా ఏమైనా తగ్గుతుందా అని చూసుకోవడానికి కా బేబీ మదర్కి డాప్లర్ స్టడీస్ కూడా చేస్తాము సో మనకు దీంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తున్నాయి లేకపోతే బీపీ కనుక ఒక కాదు రెండు రకాల బీపీ మందులు పెట్టినా కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అంటే కనుక మనం బెట్నసాల్ ఇంజెక్షన్ అనేది బేబీకి ఇచ్చి నెలలు నిండక ముందే లంగ్ మెచ్యూరిటీ అనేది తెప్పించి బేబీకి డెలివరీ చేయాల్సి కూడా వస్తుంది సో ఎందుకంటే ఇది తల్లి లైఫ్నే ప్రమాదంలో పెట్టగలదు కాబట్టి సో బీపీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో మీరు ఎప్పుడన్నా హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఫస్ట్ నర్స్ ఏం చేస్తుంది మీ వెయిట్ చెక్ చేస్తారు మీ బీపీ చెక్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ సో మనకి కొంతమంది మహిళల్లో ఏంటంటే బీపీ నైంటీ బై సిక్స్టీ కూడా ఉంటుంది సో అలాంటి మహిళల్లో కొంచెం బీపీ పెరిగినా అంటే వన్ ట్వంటీ నైంటీ వన్ థర్టీ నైంటీకి వెళ్ళినా సరే అది మాకు ఇంపార్టెంట్ సో బేసిక్ బీపీ మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతుంది మాకు బేస్ లైన్ ఆ పేషెంట్కి బీపీ ఎలా ఉందో తెలుస్తుంది సో కొంచెం బీపీ ఎక్కువైనా పేషెంట్స్కి కాలకు వాపులు వచ్చినా సరే లేకపోతే ఏమేమి సిమ్టమ్స్ ఉండొచ్చు అంటే బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి తలనొప్పి రావడం తరచు సింపుల్ డోలో వేసినా వాళ్ళకి తలనొప్పి తగ్గదు కళ్ళు మసగ్గా ఉండటం కానీ లేకపోతే యూరిన్ సరిగ్గా వెళ్ళకపోవడం కానీ అండ్ వెయిట్ గెయిన్ ప్రెగ్నెన్సీలో వెయిట్ గెయిన్ అనేది గ్రాజువల్గా ఉంటుంది అండ్ ఇన్ని ఈ నెలల్లో ఎంత వెయిట్ పెరగాలి అనేది ఉంటుంది అలా కాకుండా ఒక వారంలోనే రెండు మూడు కేజీలు పెరిగి ఒళ్ళంతా నీరు పట్టినట్టు అనిపిస్తే ఇవన్నీ బీపీ యొక్క లక్షణాలు సో ఇలాంటి వా ఉన్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వెంటనే డాక్టర్ని కలవాలి ప్లస్ డాక్టర్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ చెకప్స్లో కూడా మిమ్మల్ని మానిటర్ చేసి బీపీ అనేది మెయింటైన్ అవుతుందా పేషెంట్స్కి వాపులు ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే ఫిజియలాజికల్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల కూడా కొంచెం వీడల్ ఎడిమా అంటే కాలవాపులు ఉంటాయి అవి రెస్ట్ తీసుకున్నా తగ్గట్లేదా అప్పుడు యూరిన్ టెస్ట్ చేసుకుని ఏమైనా ప్రోటీన్ యూరియా కూడా ఉందా అని చూసుకుని బీపీ అనేది మానిటర్ చేస్తారు సో మీరు తెలుసుకోవాల్సిందల్లా బీపీ అనేది ఉంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి రెగ్యులర్గా బీపీ మానిటరింగ్ చేయించుకోవాలి మీ డాక్టర్ చెప్పినట్టు టెస్టులు చేయించుకుని స్కానింగ్లు చేయించుకుని బేబీ గ్రోత్ అది మానిటర్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఒకవేళ బీపీ కనుక కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అంటే మనం త్వరగా డెలివరీ కూడా చేయాల్సి అవసరం రావచ్చు డిపెండ్స్ అపాన్ పిల్లలు ఎంత జెస్టేషనల్ ఏజ్ ఎన్ని వారాలు ఉన్నారు అనే దాన్ని బట్టి చూసుకుంటాం మనం అది సో జెస్టేషనల్ ఏజ్ బట్టి ఒకసారి ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ కూడా డెలివర్ చేయాల్సి రావచ్చు అట్లాంటప్పుడు బేబీ మెచ్యూరిటీ అనేది ఉండకపోవచ్చు కానీ ఐసీయూలో పెడతాం తప్పనిసరిగా బేబీని అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం మనకి ఎలా అంటే తల్లి కూడా క్షేమంగా ఉండాలి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ తల్లి బిడ్డ లో బిడ్డ లోపల ఉండడం వల్ల తల్లికి ప్రమాదం అని తెలిస్తే మాత్రం మనం అది కంటిన్యూ చేయము బిడ్డను బయటకు తీసి ఎన్ఐసియూ కేర్లో పెట్టి అది మానిటర్ చేయడానికి చూస్తాము ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ వీక్స్ వచ్చిందంటే మనం బెట్నసాల్ అది ముందే కవర్ చేస్తే పేషెంట్స్ రెగ్యులర్గా బేబీస్ బాగానే ఉంటారు మదర్ సైడ్ ఉంటారు వాళ్ళని ఐసీయూలో పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా మోస్ట్లీ రాకపోవచ్చు సో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఫస్ట్
दाने कोसम का स्कैनिंग कोड़ा चेस चूज़ था। सो कंफर्मेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी कोसम प्लस अगर बम एकड़ निलचिंदी कर बास ऐम लो निलचिंदा लाइक पते ट्यूब लो उन दा ओवरी लेंथ कंटे कोक्स रेक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ कोड़ा चूज़ था। सो फर्स्ट अंदर ही मरम बेसिक स्कैन जेस कुनी अ फर्स्ट स्कैन लो प्रेगनेंसी लोकेशन आईडेंटिफाई प्रेगनेंसी कंफर्म आया का मानो बेसिक ब्लड टेस्ट साने भी चेस कुंटा ये वेंट अंटे हीमोग्लोबिन ऐटलाऊं उन्हें पेशेंट की यूरिन लेवल ना पस्सल सुनना या लाइक वो तो नॉर्मल शुगर लेवल से लाऊं उन्हें कुंत मान्दे के एंट अंटे डायबिटिक फैमिली हिस्ट्री उन्नत दी इंट्लो अंदर की शुगर उन्नत दी कहानी वालो नॉर्मल का उन्नत हो वाल के इन तेली द वाल शुगर उन्नत नहीं जस्ट रैम डंगा मानो प्रेगनेंसी अच्छी नहीं करता टेस्ट चेस ना प्रो वाल शुगर लेवल्स चाला हाई का उन्नत है सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट मेरो प्रेगनेंसी कंफर्म आया का यू शुगर टेस्ट सूता� इधर कहाँ कुंडा प्रेगनेंसी लो शुगर अनेक दिन शाला कॉमन का ऑस्टिन द पेशेंट्स की सो 22 24 वीक्स मज़े लो तब पर कुंडा पेशेंट्स की शुगर टेस्टिंग अनेक चेस्ट है मानो ग्लूकोस टॉलरेंस टेस्ट आंटा हूँ दिन बढ़ती मानो आईडेंटिफाई चेस चु पेशेंट्स के अनेक शुगर ऑलरेडी अच्छी ना लाइक पोते वाल बॉर्डर लाइन लो उन्ना रोज़ डाइट मेंटेनेंस तो मानो चाहिए अच्छा लाइक अपोते मानो डेफिनेट का मंदुल पेट्टा लाना थी दान बट चूज़ कुंटा इधर कहाँ कुंटा मैं जैसे कॉमन टेस्ट प्रेगनेंसी लो जैसे स्कैनिंग Pregnancy confirmation and viability scan heartbeat or chinda leda choose kun tamu Ad usual ga 6 weeks tarvat ches tamu Dan tarvat 11 to 14 weeks madhye lo NT scanning aneer ches tamu Eid ain't ante dheen valla man baby ke man down syndrome Ante nuchal translucency baby madaw ka thickness enthu undo choosi Eid patients ke man down syndrome achya avakasam unda anand chep taru Dheen to paatu idhe time le man genetic testing change ko achu penta marker ches tam patients ki Or there are also double marker on type quadruple markers on type दान पट्टी पेशेंट्स के अमना जेनेटिक सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम ये मन्ना वस्ता है ना जेनेटिक टेस्टिंग जेस्टा। ये दिखा कुंडा मानो 19 टू 24 वीक्स मज़लो टीफा स्कैन आने दी चेस्टा। ये दिखाला मेजर स्कैन, दिन एनामली स्कैन अनकोड़ा अंटारो। सो दिन लो एंट � so this option is that patients can't change or change But if you have any patients who have already heart disease Or if you have diabetic patients Or if you have previous history Then you can do fetal 2D or you can do fetal 2D Or you can do fetal 2D or you can do fetal 2D In 28 weeks, we have Doppler studies We have to choose the baby or the baby We have to choose the baby And last scan is around 34 to 36 weeks Growth is around the baby The baby has to be growing or the baby has to be growing उम्मीद रंता लॉपल बाउंड आ लेदा अन्न चूज़ कुंटाम सो ये अन्य भी फाइव मेजर स्कैन्स प्रेगनेंसी लो दिन तो पार्टो रक्त परीक्षण मल्ली ओका सारी ओका फिफ्थ मंथ लो ओका थायराइड अटलाउंड ही मेंटेन आयें दा लेदा मल्ली डेलीवरी मुंडो ओका ब्लड टेस्ट लानी चेस कुन चूज़ तमो वी जस्ट रोटीन का � Abortion and AV causes different trimesters to vary vary karna la nevi unta hai. First trimester, ante mother to moon nela lo abortion out undi, ante mostly karna main ante genetic anomalies unta hai. Ante pregnancy ane ni sariga form aule do pula. Adi nature's way of removing it. Pregnancy dhan ante tadhe po thundi. दिन एक माने वेंच है लेम फर्स्ट टाइम अब प्लस तो का अबॉर्शन आए थे मैं इनको डांटा कंगार पड़ रहा हूँ वील जस्ट रिएशन द पेशेंट मल्ली मल्ली अबॉर्शन से आता है ताने कि पिलल पुत्रो आने आए थे ये मोड़ दो फर्स्ट अबॉर्शन आए थे उठी रिएशन चेस्ट आम्बो कुछ गैप थी इसको नहीं थ्री मंथ्स � सेकेंड ट्राइमिस्टर अबॉर्शन से एमन्ना उन्ना ही ऐंटे, सो इपुर मानन चूज कुने भी एप्लाई एमन्ना उन्दा, लाइक पोते पेशेंट्स की सर्वेकल इनकॉम्पिटेंस ऐंटा हूँ, ऐंटे गर्भसंच मूत देखर बालम लेदु, प्रेगनेंसी आग आगट लेदु, अपने ऐंटे वाल की एमी तेली कुन्दा पेन कोड़ा एन राखुन्दा � not evaluating can patients ki continuous ga two times three times abortions out unna ya ante kanaka mamal general ga recurrent pregnancy loss anta un dinni 
सो अला वाली चाल ब्लड टेस्ट अने रास्ता इनफेक्षन उन्या टॉर्च इनफेक्षन वाली की एसएलई एम ऐपला सिंड्रोम अनेगर्स एट्ला थैराइड लैवल्स एला प्रोटीन सी प्रोटीन एस बहुनाया लेवा वाट डेफिशिया प्लस क्यारियोटिंग हस्ब वाइफ की दीन वाल मनमेम कारण ईडेंटिफाई दाँ ट्रीटू लेकिन कहक सिंगि अबॉर्शन अच्छे वी कैन रिशूर देशेंट वाल मल्ल प्रेग्नसी थ्री मंथ तरह प्लांस अभी जस्ट जनरल नार्मल ऐ साफी जरने चला चूस्त मैं एवरना पेशेंट अबॉर्शन जरिए इट शुड बी अंडर मेडिकल सूपरविजन समटम पेशेंट ब्ली तो वारे मैं मैं स्का चूसक पेशेंट की इंका प्रेग्नसी लपल को मत सिटन अबॉर्शन अटा अं प्रेग्नसी वाक वाली ब्ली अकानिंग से चूस्ते अंत बोचारी लपल को ब्लड क्लाट उ इलांट चूस्ता सो इलांट अंत प्रेग्नसी हार्ट बीट बी जस्ट लपल कलेक्शन उसे दिन रिटर्न अबॉर्शन अटा मेम को प्रोजेस्ट्रा सपोर्ट पेटी ट्रेनेक्सा डैसे इलांट इंजक्षन अद्त मानेटर से ले पेशेंट अबॉट अंटे वील सी अंत एम कंसपन प्रोडक्ट्स उना प्रेग्नसी तालूका प्रोडक्ट्स एम लोपल उ चूसक निजा उंटे आरपीओसी अटम दी रिटर्न प्रोडक्ट्स आफ् कंसपन सो इव कमे आ पेशेंट प्रेग्नसी वीक्स बटी अंत एर्ली वीक्स सिक्स वीक्स सीक्स कक् उ मंदल तो दाँ मन एक्सपेल की ट्रई चस्ता अदंत क्लीयर आईपो ले मैं तरह से चक्क पेशेंट टू वीक तरह प्रेग्नसी टेस्ट नेगेटिव वे सो मैं कंप्लीट अदंत क्लीयर आईन ले मन की अबॉर्शन अन तरह इंका मन प्रेग्नसी टेस्ट पाजिट वस्टे प्रेग्नसी तालूक अट्लीस्ट प्रोडक्ट्स लेकिन हारमोन इंका मन बाडी उ सो अब मल्लि डाक्टर स्कान प्रोडक्ट्स उन्या लेदा चूसको अवसरमे हिस्ट्रोस्कोपी अंत गर्भसंच कैमरा वे आ प्रोडक्ट्स चूसी डैरक्ट विजुअलैजी पद्धति को सो आ डाक्टर मे प्रेग्नसी जेस्टेषनल एज ए वारो प्रेग्नसी दाने बटी डिसड्डर दी सो अंड इट इज़ इंपारटे दटना अब पोषण अच्छे मोतम गर्भसंच अंत एम टी अूस चाल इंपारटे एंकंटे दीन वाल लेटर इनफेक्ष वे अवकाश उ प्रोडक्ट्स अट्ला उ पीरियड्स अने सर इरेग्युर्पू स्टिंग अतू उ चाल इबंध पड़ता है तरवा लेटर प्रेग्नसी डिफिकल्ट आवच्छ सो एवरना पेशेंट की अबॉर्शन अच्छे सो मन की प्रेग्नसी अंत कंप्लीट होने कंफर्मेस तपन सी सो इदंत मैं डॉक्टर पर्यवेक्षण में जरते अंत साफी सा सिजेरियन सैक्न रेट्स अने डेफिटना दट वी आर्ंग एव्रीवेर सो ए असल सिजेरियन सैक्न अंत अंत मन आपरेशन बेबी ने तीय अबडाम रूट द्वारा सो एस्ता सिजेरियन मूल मेटर्नल काजेस उ फीटल काजेस उ मेटर्नल काजेस अंत तल्ली वाल वे लक्षण अभी सेफलो पेलिक डिस्प्रपोर्शन अंत बिड या तला मदर ओक डिस्प्रपोर्शनेट उ अंत आ बिड तला तन पेलिस बैठक की रेद अंत कम सिजेरियन सैक्न चेयर दी तो इनफेक्षन अंत को लेकिन फिट्स एक्लांशिया इला सिवियर कंडीशन सिजेरियन सैक्न अने आफ्जेस्ता इधर फीटल इंडिकेषन बेबी वाटर लीक उम्म नीर मेकोनियम अंत बेबी आलरे स्टूल पास लेते लेबर प्रासेस मन मानरिंग से बेबी हार्ट बीट सर बहुत हार्ट रेट डिपोना सर इतनी सिजेरियन चेयरान वे इपड़े वी आर्ंग दट मेटर्नल रिक्वेस्ट अंत बिड तुटो ले मेटर्नल रिक्वेस्ट अनेत इंडकेशन अजेरियन सैक्न चेयरा अंड देर आर् आलो वी आर् आलो सीइंग दट सम डाक्टर्स ऐम नाट मेन एव्री वन वी आर्ंग दट सिजेरियन अंदर अब लेबर अने टीडियस प्रासे इट्स ए लांग प्रासे अभी का सिजेरियन टेन लेकिन वैंने अभी चूस्म वी का से इदे कारण सो इवीं ऐडव वाल मन सिजेरियन सैक्न रेटे डेफिटी सो मेरे एम चेयलर सिजेरियन सैक्न रेट तग्गा अंत फस्ट लेबर अंत पेनफुल उ चाल इबंधर उठको लेन अभी मैं नोशन तीस अंड दस्ट नैक्स्ट वो लेबर प्रासे कैन बी पेन आलो मन एपिड्यूर एनलिस्टी अंत वाल इंजक्षन इच्छी नैपलने अंतर अभी पेन लेबर प्रासे दिन वाल अडवांटेजेस दिन वाल डिअडवांटेजेस उठाया मेरुन सेंटर आपशन उदा अभी तेजी 
సో ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డెలివరీ ఒక్కొక్కసారి నార్మల్ గా ప్రాగ్రెస్ అవుతున్నప్పుడు బేబీ హార్ట్ రేట్ ఏమన్నా బాగోకపోయినా లేకపోతే డ్రీప్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అరెస్ట్ అంటాం అంత సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో బిడ్డ తలాగ అడ్డుకుపోతుంది కింద నుంచి వచ్చే స్కోప్ ఉండదు ఇంకా అట్లాంటప్పుడు కూడా సిజేరియన్ సెక్షన్ చేయాల్సి రావచ్చు సో ఇలాంటి చాలా కారణాలు ఉంటాయి సో కారణం ఏదైనా ఫస్ట్ మనం ఒక లేబర్ ట్రయల్ అనేది ఇచ్చుకుని మీకు పెయిన్ తట్టుకోలేరు అంటే పెయిన్లెస్ లేబర్ ఉంటుంది అని ఆప్షన్ తెలుసుకుని మీరు అన్ని ట్రై చేసి ఒకసారి ఇంత చేసినా సరే సిజేరియన్ సెక్షన్స్ క్యాన్ హ్యాపెన్ సో మనం ఒకదాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయలేం ఇవి జనరల్గా కాజెస్ ఎక్కువ సిజేరియన్ సెక్షన్ రేట్స్ జరగటానికి డిస్మెనోరియా అంటే పెయిన్ డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్ అంటే నెల వచ్చినప్పుడు నొప్పి రావడం సో డిస్మెనోరియా అనేది కొంతమందికి చాలా మైల్డ్గా ఉండొచ్చు పెయిన్ పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు పెయిన్స్ వస్తాయి కొంచెం నొప్పులు ఉంటాయి ఇంకా మెఫ్తాల్స్ పాస్ చేస్తే తగ్గిపోతుంది అయిపోతుంది కానీ కొంతమందికి ఈ డిస్మెనోరియా అనేది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి పెయి పెయిరియడ్ టైం అంటేనే ఒక టెర్రర్లా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ఆ పేషెంట్స్కి డిస్మెనోరియా ఎందుకు వస్తుంది దానికి కారణాలు ఏంటి మనం ఏం చేయొచ్చు అని తెలుసు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ డిస్మెనోరియాలో టైప్స్ ఉంటాయి ప్రైమరీ డిస్మెనోరియా సెకండరీ డిస్మెనోరియా ప్రైమరీ డిస్మెనోరియా అంటే మనకి ఏమి పెథలాజికల్ కాజ్ అంటే కారణం అంటూ ఏమీ లేదు జస్ట్ హార్మోనల్ అంటే పీరియడ్స్ టైంలో ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఆ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనేది యూట్రస్ని గర్భసంచిని కంట్రాక్ట్ చేస్తుంది దానివల్ల బ్లడ్ సప్లై తగ్గుతుంది అందుకని పెయిన్ వస్తుంది ఇది తప్ప వేరే వేరే కారణాలు ఏమి ఉండవు సో దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తామంటే పేషెంట్స్కి చెప్పేది సో అది పేషెంట్స్ మైల్డ్ మోడరేట్ ఉంటే కనుక మెఫ్తాల్స్ పాస్ లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవచ్చు హాట్ ప్యాక్ పెట్టుకోవచ్చు అబ్డామెన్ మీద ఇదే కాకుండా రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మీకు డిస్మెనోరియా అనేది తగ్గుతుంది సో దీని వల్ల కూడా తగ్గకపోతే బాగా సివియర్గా ఉందంటే ఇంకా ఏమి కారణాలు లేకపోతే హార్మోనల్ పిల్స్ అనేవి కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం నో సెకండరీ డిస్మెనోరియా సెకండరీ డిస్మెనోరియా అంటే ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉండి పేషెంట్కి గర్భసంచిలో పెయిన్ వచ్చింది అంటే కనుక దాన్ని మనం సెకండరీ డిస్మెనోరియా అంటాం సో కారణాలు ఏమేమి ఉండొచ్చు అంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉండొచ్చు దీంట్లో ఖనితులు ఉండొచ్చు గర్భసంచిలో ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటాం ఎండోమెట్రియోసిస్లో ఏమవుతుందంటే గర్భసంచి లైనింగ్ అనేది గర్భసంచి నుంచి బయటకు వచ్చి ఓవరీస్ మీద చుట్టూ ఉన్న అవయవాల మీద అంతా డిపాజిట్ అవుతుంది దీన్ని ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటాం ఈ పేషెంట్స్ మోస్ట్లీ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి సివియర్ డిస్మెనోరియా ఇదేంటంటే పీరియడ్ వచ్చే ముందే స్టార్ట్ అవుతుంది పీరియడ్స్ ఉన్నంత కాలం ఉంటుంది పెయిన్ ఉంటుంది సో ఈ పేష ఈ కండిషన్ ఏమన్నా ఉందా అన్నది మనం చూసుకోవాలి ఇది కాకుండా ఎడినోమయోసిస్ సో ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ అనేది గర్భసంచి లేయర్స్ మధ్యలోకి వెళ్తుంది అక్కడ కూడా బ్లీడింగ్ అవుతుంది పేషెంట్స్కి పెయిన్ అనేది చాలా ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఏమన్నా సిస్ట్లు ఉన్నాయా లేకపోతే లోపల ఏమైనా అతుకులు ఉన్నాయా ఇవన్నీ చూసుకుంటాం ఇట్ ఈ కాజెస్ ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేస్తే మనం సెకండరీ డిస్మనోరియా అంటాం సో సెకండరీ డిస్మనోరియాని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తాము అంటే కాజ్ బట్టి ఫైబ్రాయిడ్ ఉండి అన్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ ఏమి మనకు పెయిన్ కాస్ చేయవు సో అవి చిన్న ఫైబ్రాయిడే అనుకుంటే మనం జస్ట్ పిల్స్లోనే పెట్టుకోవచ్చు ఫైబ్రాయిడ్ ప్రాబ్లం అంటే మెరీనాని లూప్ కూడా వేస్తాము అప్పుడప్పుడు సో దట్ ఫైబ్రాయిడ్ పెరగకుండా ఉంటుంది బ్లీడింగ్ కూడా తక్కువ అవుతుంది పెయిన్ అనేది కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది ఇది కూడా దీనివల్ల కూడా సాల్వ్ అవ్వకపోతే సర్జరీలో ఫైబ్రాయిడ్ అనేది తీస్తాము సో ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్న పేషెంట్స్ కూడా డిపెండ్స్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉంటే పిల్స్తో మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఒకసారి బాగా సివియర్గా ఉంటే సర్జరీ అవి కూడా చేయాల్సి వస్తుంది సో ఎవరికి సెకండరీ డిస్మనోరియా ఉంటే ఆ కారణం బట్టి దాన్ని ట్రీట్ చేసుకుంటాం మనం ఫైబ్రాయిడ్స్ ఏర్పడడానికి కారణాలు అయితే మనం స్పెసిఫిక్గా ఏం చూడము అంటే మనం ఇది చేస్తే ఫైబ్రాయిడ్స్ లో అవి చేస్తే వస్తుంది అని చెప్పలేము కానీ జెనెటిక్ గా కూడా కొంతమందికి ఈ ట్రన్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్ అని కూడా అంటాం వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ యూజువల్ గా వచ్చే కంప్లైంట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి పీరియడ్స్ అప్పుడు హెవీ బ్లీడింగ్ అవుతుంది బాగా పెయిన్ ఉంటుంది పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు అండ్ ప్రొలాంగ్ బ్లీడింగ్ అంటే ఒక మూడు నాలుగు రోజులే కాకుండా ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు బ్లీడింగ్ అనేది అవుతుంది సో ఈ పేషెంట్స్ ఏమన్నా ఈ కంప్లైంట్స్ వచ్చిస్తే మేము బేసిక్ గా స్కాన్ చేసి చూసుకుంటాం సో స్కానింగ్ లో ఏమన్నా ఫైబ్రాయిడ్ ఉందా అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో ఈ ఫైబ్రాయిడ్ అనేది లొకేషన్ బట్టి త్రీ పార్ట్స్ లో ఉండొచ్చు గర్భసంచి లోపల ఉంటే సబ్ మ్యూకోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటాం లేయర్స్ మధ్యలో అంటే ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్ ఉంటాం
ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్ ఏదన్నా ఫైబ్రాయిడ్ యూట్రస్ లేయర్స్ మధ్యలో ఉందనుకోండి దాన్ని ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటాం సో ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్ మోస్ట్లీ పేషెంట్స్కి పెయిన్ ఉండొచ్చు దీని వల్ల అధిక బ్లీడింగ్ అనేది రాకపోవచ్చు మోస్ట్లీ పేషెంట్ సైజ్ బట్టి ఎక్కువ ఉంటే పీరియడ్స్ అప్పుడు పెయిన్తో మన దగ్గర ప్రజెంట్ అవుతారు సబ్సిరోజల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటే గర్భసంచి అవుటర్ లేయర్లో ఉంటే కనుక దాన్ని సబ్సిరోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటాం దీనివల్ల ఏంటంటే మోస్ట్లీ మనకు ప్రెజర్ ఎఫెక్ట్సే ఉంటాయి ఇదేమన్నా పక్కన ప్రెస్ చేయడం వల్ల దీనివల్ల మనకి సిమ్టమ్స్ అనేవి రావచ్చు ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫైబ్రాయిడ్ ఉన్న పేషెంట్స్ చాలా చిన్నగా ఉంటే ఒక టూ సెంటీమీటర్స్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే మనం ఏమి దానికి సర్జరీ చేయము అండ్ మనకేం మందులు కూడా లేవు అంటే మందులు పెట్టి కరిగించడానికి చేయొచ్చా మేడం అని అడుగుతారు అంటే ప్రూవెన్గా పనిచేస్తాయి అని చెప్పుకునే మందులు అయితే మనకి ఏమీ లేవు సో కానీ మీరు ఏం చేయాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్కో వన్ ఇయర్కో స్కాన్స్ చేసుకుని చూసుకుంటూ ఉండాలి ఆ ఫైబ్రాయిడ్ సైజ్ కనుక అంతే చిన్నగా ఉంటే మనం వరీ అవ్వడానికి ఏం లేదు కానీ అది సైజ్ పెరుగుతుందా లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి ఎంత సైజ్ పెరిగింది గ్రోత్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటే మటుకి మనం సర్జరీ ఆప్షన్ తీసుకోవటం బెటర్ ఎందుకంటే కొంతమందికి ఒక ఐదో నెల గర్భం ఉన్నంత ఫైబ్రాయిడ్ పెరిగే వరకు వాళ్ళు వదిలేస్తారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు గమనించరు మాకు పొట్ట వస్తుంది అనుకుంటారే తప్ప ఒక ఫైబ్రాయిడ్ ఎదుగుతుంది లోపల అని వాళ్ళకి తెలియదు సో ఏంటంటే ఫైబ్రాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకు ఆల్రెడీ మీకు ఫైబ్రాయిడ్ ఉందని తెలిస్తే డెఫినెట్గా రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటే సైజ్ బాగా పెద్దదయ్యి కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ కాకుండా మనకి రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ వల్ల సైజ్ పెరుగుతుందని తెలిస్తే కనుక ముందే సర్జరీ చేసి ఈజీగా సర్జరీ అయిపోయేటట్టు చూసుకోవడం చాలా బెటర్దీంట్లో ఏమిటవుతుందంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వలన పీరియడ్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా రావు ఈ పేషెంట్స్కి టూ టు త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి పీరియడ్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు హెవీ ఫ్లో ఉంటుంది అండ్ దీనివల్ల వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారు అండ్ పీసీఓఎస్ పేషెంట్స్లో ఎగ్ అనేది కూడా ప్రాపర్గా రిలీజ్ అవ్వదు సో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు కూడా కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్తో అయితే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది ఇది కాకుండా ఏమేమి ఉండొచ్చు అంటే ఆలిగోమెనోరియా కాజెస్ అనేది ఏమన్నా ఎడ్రీనల్ ట్యూమర్స్ ఉన్నా సరే లేకపోతే ఏమైనా ట్యూబర్ క్లోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా లేకపోతే యాషన్ మ్యాన్ సిండ్రోమ్ అన్నాం గర్భసంచులు ఏమైనా అతుకులు అయిపోయినా ప్రీవియస్ అబార్షన్స్ చేసి గర్భసంచి క్లీన్ చేసినప్పుడు అది ఎక్సెసివ్ క్లీనింగ్ అయితే ఆ లోపల లేయర్స్ అన్ని అతుక్కుపోతాయి దానివల్ల మనకి యాషన్ మ్యాన్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది సో ఈ అన్ని కారణాల వల్ల లేకపోతే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా షుగర్ ఉన్నా కొంతమంది ఓస్ ఓరల్ కాంటిసెప్టివ్ పిల్స్ అనేవి వేసుకుంటారు ఇవి వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే కొంతమందికి పీరియడ్స్ అనేవి చాలా లైట్ అయిపోతాయి ఫ్లో అనేది కూడా బాగా తగ్గుతుంది సో ఇవన్నీ అండ్ ఎవరైనా ఎక్సెసివ్గా డైటింగ్ చేసినా అంటే వాళ్ళు అసలు ఫుడ్ అనేది తినరు అథ్లెట్స్ ఉంటారు అనరక్సియా నర్వోజా అంటాం వీళ్ళు అసలు దే ఆర్ వెరీ కాన్షియస్ దే అసలు ఏ తిండ ఏమి ఫుడ్ తీసుకోరు దానివల్ల చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్యాట్ అనేది లూజ్ అయిపోతారు ఇదంతా అయినప్పుడు పీరియడ్స్ అనేవి కూడా సరిగ్గా రావు సో ఇలాంటి కారణాలు అన్నీ ఉంటాయి ఆలిగోమెనోరియాకి సో ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం బేసిక్గా స్కాన్ చేసి చూసుకుంటాము బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తాము థైరాయిడ్ షుగర్స్ అవన్నీ నార్మల్ ఉన్నాయా లేదా అని ఈ మనకి ఏమి డయాగ్నోసిస్ జరగకపోతే హిస్టోస్కోపీ పద్ధతిలో కూడా కర్బసంచిలో కెమెరా వేసి మనం చూసుకోవచ్చు లోపల ఏమైనా అతుకులు ఉన్నాయా అని దాన్ని బట్టి కాజ్ బట్టి మనకి ఏదైతే కాజ్ అనిపిస్తుందో అలా మనం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు సో పీసీఓఎస్ ఇప్పుడు మనం మేజర్గా చూస్తున్నాము కాబట్టి దీనికి మేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఇది లైఫ్ స్టైల్ అంటే మన జీవన విధానం వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ఇది సో దీనికి ఫస్ట్ వచ్చేసి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అంటాం మంచి డైట్ తీసుకోవాలి హై ప్రోటీన్ లో క్యాలరీ డైట్ తీసుకోవాలి రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి పేషెంట్స్ అంటే వాళ్ళు సన్నగా ఉన్నారా లావుగా ఉన్నారా అని కాదు లీన్గా ఉన్న వాళ్ళకి పీసీఓఎస్ వస్తుంది ఒబీస్గా ఉన్న వాళ్ళకి పీసీఓఎస్ వస్తుంది కానీ ఒబీస్ పీసీఓఎస్ పేషెంట్స్కి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వెయిట్ అనేది వాళ్ళు లూజ్ అయితే కనుక పీరియడ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా రెగ్యులర్ అవుతాయి లీన్ పీసీఓఎస్కి యాక్టివిటీ ఉండడానికి ఇదంతా చేయడానికి కూడా మనం ఎక్సర్సైజ్ అనేది రికమెండ్ చేస్తాము సో ఈ పేషెంట్స్ పీసీఓఎస్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏ పేషెంట్కి ఏం కావాలన్న దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో పేషెంట్స్ కొంతమందికి పీరియడ్స్ రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు సో లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్తో పాటు అవసరమైతే పిల
గర్భసంచి తొలగించడం అంటే హిస్ట్రెక్టమీ అంటాం సో గర్భసంచి ఎందుకు తొలగించాల్సి వస్తుంది సో ఫస్ట్ అనేది బేసిక్గా ఉండే కారణాలు హెవీ బ్లీడింగ్ ఉంటే పేషెంట్స్కి అండ్ మనం చాలా మెడికల్గా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఉంటాం మందులు ఇచ్చి ఉంటాం యూజువల్గా లూప్ కూడా వేస్తాము హార్మోనల్ ప్రాబ్లం ఉంటే దానికి కూడా మనకి బ్లీడింగ్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అంటే అప్పుడు మనం ఫెయిల్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం అంటే హార్మోన్స్ ఇచ్చినా లూప్ ఇచ్చినా మనకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వకపోతే ఆ పేషెంట్స్కి లాస్ట్ రిసార్ట్గా మనం హిస్టెక్టమీ అనేది చేస్తాం ఇది కాకుండా పేషెంట్స్ ఎవరికన్నా ఫైబ్రాయిడ్ యూట్రస్ అంటే గర్భసంచిలో ఏమైనా కణితులు ఉండి అవి సైజ్ పెరుగుతూ వస్తుంది లేకపోతే వాళ్ళకి ఆ కణితి వల్ల బ్లీడింగ్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంది ప్లస్ ఆ పేషెంట్ ఫ్యామిలీ కంప్లీట్ అయిపోయింది దే ఆర్ అబౌవ్ ఫార్టీ ఇంకా వాళ్ళు మేము మందులు అవి వాడం మేడం వీ వాంట్ టు గో ఫర్ సర్జరీ అంటే మనం అప్పుడు గర్భసంచి తీయడానికి కూడా మేము ఆలోచించము బట్ యంగ్ ఏజ్ పేషెంట్స్లో అయితే వీ డెఫినెట్లీ డోంట్ ఆప్ టు ప్రిఫర్ ద సర్జరీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎవరికన్నా ఉంటే ఒకటి ఫైబ్రాయిడ్ ఒకటి తీయడానికి చూస్తాము కానీ అదే ఆ పేషెంట్ కనుక ఫ్యామిలీ కంప్లీట్ అయ్యి దే ఆర్ అబౌవ్ లైక్ ఫార్టీ ఫార్టీ టూ ఉండి వాళ్ళు ఇంకా మేము మాయమే మాకు గర్భ ఫైబ్రాయిడ్ ఒకటే కాదు మేడం గర్భసంచి తీసేయండి అంటే వీ కెన్ గివ్ దెమ్ ఆప్షన్ వాళ్ళకి కూడా మయమెక్టమీ కావాలంటే మయమెక్టమీ చేస్తాం లేదు గర్భసంచి తీయమంటే అది కూడా చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎండోమెట్రియోసిస్ ఏమన్నా ఉంటే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్న అన్నట్టు ఎండోమెట్రియోసిస్ వల్ల చాలా చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తారు పేషెంట్స్ దీనివల్ల సివియర్ పెయిన్ డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్ అండ్ ఒకసారి హెవీ ఫ్లోతో కూడా అసోసియేట్ అవుతుంది సో పేషెంట్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి వాళ్ళు ఇన్ మై ప్రాక్టీస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ పేషెంట్స్ యంగ్ ఏజ్లో కూడా అంటే మనం థర్టీస్ థర్టీ ఫైవ్స్లో కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం చాలా ఉంటుంది ఎండోమెట్రియోసిస్ వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రాదు దాంతోపాటు వాళ్ళు ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు తర్వాత కన్సీవ్ అయిన తర్వాత కూడా ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా పర్సిస్టింగ్గా వాళ్ళను హిస్టరెక్టమీ అనేది అడాప్ట్ చే ఆప్షన్ కింద తీసుకుంటారు సో దానివల్ల ఏంటంటే మనం ఏ డిసీజ్ ఇంకా లోపల ఏం లేకుండా తీసేస్తే వాళ్ళకి అనేది రిలీఫ్ వస్తుంది సో ఇది కాకుండా ఎవరికన్నా గర్భసంచి జారింది అంటే ప్రొలాప్స్ యూట్రస్ అంటాము సో నార్మల్ పొజిషన్ లేకుండా కిందకి జారింది అంటే ఒక ఆప్షన్ స్లింగ్ సర్జరీస్ చేసి దాని పొజిషన్లో పెట్టచ్చు లేదు ఏజ్ ఎక్కువగా ఉంది ఫ్యామిలీ కంప్లీట్ అయిపోయింది అబౌవ్ ఫార్టీ అంటే మనం గర్భసంచి తీయడానికి కూడా ఆ ఆప్షన్ అనేది తీసుకుంటాము సో మేజర్గా మేము చూసేవి ఇవి గర్భ గర్భసంచి తీయడానికి కారణాలు ఫస్ట్ వచ్చేసి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ దీన్ని అబ్నార్మల్ యూట్రైన్ బ్లీడింగ్ అంటాము ఇది కాకుండా ఎవరికైనా ఫైబ్రాయిడ్ యూట్రస్ ఉన్నా ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్నా అండ్ ఎడినోమయోసిస్ ఎడినోమయోసిస్ ఏంటంటే ఈ కండిషన్లో ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ అనేది గర్భసంచి లేయర్స్ మధ్యలోకి వెళ్తుంది సో పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు ఆ గర్భసంచి లో కూడా బ్లీడింగ్ అనేది జరుగుతుంది పేషెంట్స్ బాగా పెయిన్తో సఫర్ అవుతారు సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజెస్ అరౌండ్ రిప్రొడక్టివ్ పేజ్ అంటే ఫార్టీ అబౌవ్ ఉన్న పేషెంట్స్కి మనం రీసెంట్గా మేడం పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు సివియర్ పెయిన్ ఉంటుందంటే వీ విల్ థింక్ ఆఫ్ ఎడినోమయోసిస్ ఏమన్నా ఉందా ఈ పేషెంట్స్ ఇట్ కెన్ బి సివియర్ సో ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో కూడా మనం గర్భసంచి అంటే హిస్టెక్టమీ చేయడానికి వెనుకాడం దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజెస్ ఫర్ హిస్టెక్టమీ సో ఎడినోమయోసిస్ బేసిక్గా పేషెంట్ హిస్టరీ ఒక చూసుకుంటాం ఫస్ట్ పేషెంట్కి ఏమన్నా సివియర్ పెయిన్ మోస్ట్లీ డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్ చెప్తుంటే అండ్ స్కానింగ్ చేస్తాము వాళ్ళ దాంట్లో మనకి ఏంటంటే బల్కీ యూట్రస్ అంటారు ప్లస్ దే కెన్ సీ ఆ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి ఎండోమెట్రియంది అండ్ దే ఇట్స్ ఏ అల్ట్రాసౌండ్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ క్లినికల్ పిక్చర్ ఆల్సో వేకెన్సీ ఈ పేషెంట్స్కి మనం ఇచ్చే ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ హార్మోనల్ పిల్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మెరీనో ఆప్షన్ కూడా ఇస్తాం యంగర్ పేషెంట్స్కి ఇదేంటంటే ఆ డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా చూస్తుంది సో ఆ బ్లీడింగ్ కూడా తక్కువ అయ్యేలా చేస్తుంది సో ఈ రెండింటిలో కూడా మనకు కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అంటే అప్పుడే మనం సర్జరీ అనేది ఆప్ చేసుకుంటాం ఎడినోమయోసిస్ పేషెంట్స్లో